Welkom bij Flamescare. Hier het laatste week gepraat over die duivelse klein geheimpies, maar ik wil nou opvolgen daar ons noem van aansere die duivelse klein geheimpies nummer 2. Nou als ons kan verstaan dat die grootste veld waar die duivel ween en waar hy die meeste veld sla ween, is bij misleiding. Dis seker daar waar hij die meeste mensen verwoes. Misleiding is eindelijk niet een vreselijke lang woord nie, maar dit veroorzaakt zoveel so geweldige pijn en trauma in so baie mense se levens. Nou misleiding is een leen ne? en die woord van die Heere leer ons dat die duivel is die vader van die leens en die waarheid is niet in hom nie. So in hom is daar geen waarheid nie. As hy sy mond oopmaak, lieg hy. Hy kan nie die waarheid praat nie. Daarom kan ons nie die leen van die duivel glo nie. Want die oomlik as jy toelaat dat die leen inkom, dan begin die leen jou leven oor te neem en het begin jou hele leven te beheer. Nou die leen werk soos een simulator. Ek het nie die mooie Afrikaanse woord vir een simulator nie, want niks beskryf dit eindelijk vir my so recht soos simulator nie. So, en, en jy weet mos wat is een simulator. Jy krijgt dit gewoonlik ook hier by hierdie fun worlds en dan klim jy in hierdie, dit is soos een box ding, en jy klim in hom, en jy kies hierdie journey waarop jy wil gaan, en dan sit jy in hierdie stoel, en hulle geest by jou vast, en dan sit hulle so drie dimensionele brol op jou oe, nee. en dan begin hierdie jylle ding te werk, en jy, dit voel vir jou so werkelijk, Elke keer as jy die draai vang, of as jy hierdie skielike afgrond vang, of as jy teen hierdie deur vastkom, dan voel het vir jou, dit is so werkelijk, want jy beleef dit. Die bewegings is daar, want hierdie machine skit jou, en hy draai jou op die rechte tye. So hy doen alles precies die selfde. Dit is een nabootsing van realiteit. Dit is nie die werkelijkheid nie. En so baie mense, as jy die misleiding, die leen van die duivel gloe, dan leef jy eindelijk geestelik in een simulator. Want die duivel begin beheer oorvat dier die leen, net dier vir jou een driedimensionele bril op te sit. So hoe kom ek vry uit die leen? Hoe breek ek los uit die leen? En so eenvoudig is dit, ek haal die driedimensionele bril af. Die oomlik, as jy die driedimensionele bril afhaal, dan verloor die fantasie wereld sy kracht. Dit verloor die inpak wat het op jou het, want dan sien jy dit vir wat het rechtig is. Dan sien jy, dit is eindelijk net een skerm hier voor my, met een film wat daar op wees. Ek is nie rechtig in die ding nie. Dit is nie rechtig deel van my leven nie. Ek staan eindelijk een kant en ek kyk daarna. En dan is die tweede stap, ek klim uit hierdie simulator uit en ek gaan vuist die real world. So die oomlik as ek uit die simulator klim en ek die besluit geneem, ek gaan nie meer langer toelaat dat die leen van die duivel my beheer nie. Maar ek klim hier uit en ek begin lewe in die waarheid van Godse woord. Want die woord sê vir ons, as die seen van God jou vry gemaakt het, sal jy waarlik vry wees. Die woord leer ons dat die waarheid maak ons vry. So kom ons begin leef in die waarheid. Nou hoe gaan ek dit doen? Weet jy, Jy begin dier die woord van God uit te spreek, dier een declaratie te maak. En dan weet jy wat doen ek? Ek staan op my stoel en ek begin die declaraties maak. En ek wil jou uitdag vanavond, om terwyl jy na hierdie program kyk, hierdie DVD kyk, dat jy saam met my die declaratie sal maak in Jesaja 7, van vers 7 tot vers 9 in die Message Bible. En jy moet saam met my sê, Nothing, God the Master says, nothing will happen, nothing will come of it, en as die Heere sê nothing, dan beteken dit nothing, absoluut heeltemal niks, nothing will come of it, nothing will be left of it, it will only be a fading stain on the carpet, sê Jesaja 33, verklaar hierdie goed, en dan eindig hy in Jesaja 7 vers 9, en dan sê hy, If you don't take a stand in faith, you will not have a leg to stand on. En die stap van geloof is, wanneer jy besluit, ek klim uit hierdie simulator, ek los hierdie leen, ek weier dat hierdie leen my leven verder beheer. 
Vat nou jou werksboek en kyk na die opdrachten daar en dan bespreek jullie die punten wat daar gegeven wordt. Sterkte voor jou.